Ja, in guten Abend, ich freue mich auch, dass wir wieder hier sind, wieder die und wieder die Gemeinschaft und ja Gott in Wut haben. Und ich wünsche auch in jedem Gottes Segen. Ja, wir haben heute das Thema betrachtet, wo ich kann ich Gott in Wählen für mein Leben. Und wir haben ein paar Punkte bezeugt und das erste ist, dass wir Martin vom Nie in die Buren waren. Ein Kind kann nicht zu sehen, Vater, Papa sein, wann er nicht geboren ist. Die lernen ihre Eltern erst mal dort schauen, wo sie geboren sind. Und so ist es auch allmählich, dass wir den Wellen von den himmlischen Vorderen erzählen, wenn wir nicht wahre geboren sind. Die Bibel sagt uns dort in 1. Korinther 2, 14, dass für ein normaler Mensch, dass er eine Dummheit hat, das wird Gottes Wille gerade nicht erzählen. Und wenn es dort so wichtig ist, wenn wir wollen, Gott sehen Wellen erzählen für uns leben, dann braucht es, dass wir von nie geboren wurden. Und dann haben wir auch gesehen, was die Bibel uns am Mut merkt, dass wir in Hingabe leben und ja Gottes Wort, dass wir in Heiligung leben tun, dass wir in Gehorsam über der Wut Gottes leben tun und dass wir auch die Gemeinschaft und ja die Gläubigen haben, dass Gott auch der gläubige Menschen zu uns reden kann. Von dem habe ich das Thema so genannt, wir wollen noch mal in der Halle sein. Ich weiß auch nicht, wie das du wirst sein, aber Jesus hat viel über die Halle selber geredet. Und er warnt uns dafür in der Bibel, dass wir nicht selten drei Entscheidungen treffen und du hingehen. Vielleicht fragt einer der anderen sich, warum wir über so ein Thema reden, über die Hall. Das ist ein Thema, wo einer nicht mocht über reden. Viele Menschen sagen, ich habe Angst, wenn ich das lesen darf. Und ich will dir sagen, wenn in diesen Uhren Angst kriegt, ist, das ist nicht mein Ziel, dass Menschen will Angst merken. Aber wenn du Angst kriegst, dann ran im Gebet nicht Jesus. Du brauchst nicht Angst haben. Jesus hat der Hall auch besiegt, wie der, wenn du nicht haben. Jesus ist Sieger über Helle, Tod und Teufel. Und wenn wir arm wählen, dann braucht wir keine Angst haben. Das andere Ding ist, warum ist das wichtig? Weil die Bibel uns zu verwarnen der. Von der, wenn wir so checken in der Predigt, dann so gleich durch, dann möchten die Menschen haben, dass man über Leute predigen wird, dass man über Vergebung predigen wird, dass man über Barmherzigkeit predigen wird. Zu 90 Prozent wollen die Menschen haben, dort sollen die Botschaften sein in der Tür. Wir möchten uns geluten feilen auf den Bänken. Wir möchten bloß so behorcht sein von allen Konten. Wir möchten gesagt sein, dass es okay ist, dass du bist. Aber was sagt über die Bibel? Die Bibel, Gott selber sagt, er will, dass an alle Enden, auf der ganzen Welt, die Menschen Buße dann. Dort Buße gepredigt wird, dass die Menschen ab Sinn hand gewesen wird. Und ich sage einmal, die geradste Liebespredigt ist, wenn wir in anderen Menschen das sein dürfen, wenn er in Sinn leben wird, dass er das entdecken kann, dass er wirklich in Sinn ist. Dort ist die geradste Leute, die wir können wiedergeben an unsere Mitmenschen. Wenn wir in das sein, wo sie im Arrechten sind, damit sie sich verändern können. Und dort will von der Oberchina fehlen, so man sagen will, das nicht. Weil wir wollen lieber das andere, wir wollen Tochterloten sein, wir wollen bloß hören, dort was gut ist von Leib, von Barmherzigkeit. Aber die Bibel, Jesus selber warnt uns aber auch für die Folgen, was dann kommen dann, wenn wir nicht waren, Buße dann. So ich will von der vielen Bibelstädte abführen oder anleiten, wo Jesus selber reden wird, er wird in der Halle was sein. Das sind nicht meine Wirt, was die Bibel uns wieder jagt, sondern das sind Gottes Wirt. Und wir wollen einmal hören, was Jesus selber über sein wird. Das Erste stellt sich dann die Frau, wenn wir Frauen, wir wollen in der Halle sein, dann stellt sich immer die Frau, ja, das überhaupt eine Halle. Viele Religionen, so was sie auch so bezahlen, als gläubig, die verstreiten dort, dass er eine Halle geben wird. Die Jehovah Zeugen verlegen dort, dass er nicht eine Halle geben wird. Sondern da wurden besser sein aus dem Fegefeuer. Vielleicht für drei Dürr, wo schon Struf kommen, so ist Jesus drei Dürr um Grafien, da wird er abstehen, wo er wirklich frei sein. Lehrt die Bibel aber nicht. Und wenn es das wichtig was der Herr Jesus selber gesagt hat, und der erste Punkt ist, gibt es überhaupt eine Hall? Und da wollen wir lesen, was Jesus sagen der Tür. Matthäus Kapitel 5, 29 und 30, will ich einmal lesen. Matthäus 5, 29 und 30. Das sind Jesus, die eine Wirt, was er hier sagen wird. Für vier Tiere, über den Reich der Dürr, der Sinn, dann riet er drüht und schmiedet von die Wach, weil er das Beter, das ein von den Gliedern verdorben ist, und dort nicht der ganze Charpa in der Halle angeschmiedet wird. Für vier Tiere, die in der Reich der Hund, der Sinn, 
dann hakt der Ofen, schmiedt er von die Weich, will er das Beter, dort ein von deinen Gliedern verdarben lassen, dort nicht der ganze Charpe, in der Hall geschmieden wird. Jesus selber braucht diese Wirt. Und ich habe klar, sein von der Bibel her, der Hall jaft dort. Der Hall ist der Realität. Du wirst einmal senden für all die Menschen, die sich nicht entschädigt haben für Jesus Christus. Der Hall ist nicht gemerkt für die Menschen, sondern der Hall ist gemerkt für Satan und seine Engel, die Dämonen. Aber der Mensch, wer sich nicht entscheidet, für Jesus Christus zu leben, in einem Arm nur fallen wird, wird überhaupt der Stehdruck abenden. Weil die Bibel lehrt uns, dass er bloß zwei Wege geben wird. Das ist bloß zwei Wege. Du trägst ihn jaft nicht. Entweder sie hat gerat oder hat sie nicht gerat. Ewig verloren, in der Hall oder ewig gerat, für immer glücklich. Wir lesen wieder in Matthäus Kapitel 4 und 28. Das sind die ähnlichen Fragen, was Jesus sagen wird. Matthäus 4 und 28. Du merkst ihm auch, und er sagt, fährst du nicht für die Jahre, die du den Charpa dort merken können, aber die Säule nicht anderen können, oder dort merken können. Fährst du über viel mehr für den, der dem Charpa in der Säule verdorben kann in der Hall. So Jesus sagt, fährst du nicht für Menschen, die ihn verfolgen, die ihn vielleicht sogar wollen umbringen. Hab nicht Angst für dort. Ich will nicht sagen, für was du ihn fährst, sondern fährst du für den, der rechter ist, über dort und über Leben. Jesus wird einmal all die Menschen rechten, die nicht ruhig waren, am Ort zu nehmen. Und er sagt, vor dem sollen wir uns fürchten, weil die auf der Macht Menschen in der Halle zu sagen und Menschen frei zu sagen. Und wenn wir von dir um Glauben Jesus Christus kommen und uns Leben zu anbezahlen und uns Sünden anbringen, dann verjäft er uns und er merkt uns frei. Und wir kommen nicht im Gerecht, sagt Johannes Kapitel 4, 24, sondern wir sind vom Tod zum Leben gekommen. Und du wirst das Jesus immer wieder warnen in der Bibel, dass wir sollen nicht diese Entscheidung treffen, ohne Jesus durch das Leben zu gehen und ab dem Ende für immer verloren zu sein. Dann wird Jesus auch sagen, würdest du was sein in der Hall? Wir haben gelesen, dass Jesus selber sein wird, dass der Hall ist dort, weil er redet dort an, er braucht den selben Nummer Hall, und dann wird er auch sagen, würdest du was sein in der Hall? Wir lesen dort in Matthäus Kapitel 8, jedenfalls 8. Matthäus 8, in Vers 8. Wann war er diese Wirt? Wann über deine Hand oder den Feld, die zu der Sinn verführen wird, dann hakt er auf und schmiedet er von die Weich, weil er das Beter, dort die aus dem Loma oder aus dem Krebel zum Leben nennt, yes, oder dort die zwei Hänge oder zwei Feit hast, und du wirst in das Eivier vier nennen, schmieden. Hier sagt Jesus, würde du was sein? Du wirst nicht bloß in der Halle sein, wie wir Tränen von Gott leben möchten, sondern du wirst auch vier sein. Und wir wollten alle dort in vier, als auch ein Bild für Struf. Und wenn wir dann lesen, wird im Rücken Mondat jing, der wir all da. He muss das alle erzählen, auch bezahlen, da da dort, wo he wir, dort he im vier wir. Wo wir Leute noch abkommen. Und hier der Jesus, der sagt, wird er wort in der Halle sein. Und du wendet er uns warnen dafür, dass wir als Mensch, wir sollen uns Leben in Acht nehmen. Wir sollen dort wollen, wenn ich mein Leben so gleichgültig wiederleben darf, dann komme ich an diese Stelle an. China von uns wird wollen du sein. Wir lesen dort in Matthäus 25, 41. Er sagt in Matthäus 25, 41. Dann wird heute uns sein, also Jesus, zu der Jahre, zu der Linke sieht, gut weg von mir, die Verfluchten in der Euge 4 nennen, dort er heute merkt, dass den Teufel und seine Engel. Hier hier wir aber Jesus sagen, dass der Hall ist eigentlich nicht mehr Merk für den Mensch. Aber wie sie Jesus nicht angenommen haben, wie sie am Tümmelig unerkannt haben aus ihrem persönlichen Heiland, trafen er das selbe Wert. Weil er sagt, bloß zwei Wege, entweder wir entscheiden uns für Jesus, oder uns wird diese Antwort begehen. Und go weich von mir, die Verfluchten in das Auge vier nennen. War er, dass Jesus hier sagen, dass der Hall ist ein Platz, wo der Vier ist, wo der Brennen ist. Wir lesen dort auch in Markus. Markus Kapitel 9, weil ich lesen. Markus Kapitel 9, 44. Markus 9, 44. Da sagt er, wo, wo der Wurm nicht sterben wird, und wo der vier Tschäumel verlassen wird. Sagt Jesus nach der Tod, der Hall wird so sein, da kann kein Mensch mehr sterben, da lebt er ewig. Da müssen wir uns einmal der Loten durch den Kopf gehen. Diese Radung, die wir ganz umsonst haben können in Jesus Christus, 
Worum wird wir dort dir Geschenk im Sonst vorbeigehen lassen und dann dort erwarten, dass wir waren ewig getrennt sind, wir waren im Vier sind und wir waren anständig einmal die Band schwelen und niemand mehr sterben kann. Wann hat dann wir dort eine halbe Grenze wir, dort wir noch eine Million Jahre müssen da sein, dann holen wir noch irgendwann eine Hoffnung, dass wir noch mal ein haben. Aber Jesus sagt hier ewig, das ist grenzenlos, tidenlos. Da kommt ja, wie man uns in einen Verstand gar nicht begreifen, aber der Herr Jesus warnt uns. Er sagt, du stirbst ja nicht. So wird das sein. Wir lesen dort auch in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 7. 2. Petrus 3, Vers 7. Du schreibst Petrus, dann wurde nur dem, auch der Himmel, wo du nun erst in die Erde, der das selbe Wort, wo du abgespart wird, also beholen wird, für das Vier, bewahrt ab dem Tag von den Gerechten und der Verdammnis von den gottlosen Menschen. Auch dieser Himmel, diese Erde, wo wir nun sein, die waren alle und den selben Platz haben gelangen. Gott wird einmal alles rechten und er stahlt alles ab ein und derselbe Städte haben. Menschen, die nicht in Jesus Christus gekommen sind, da wird er ihr eng sein und ewig verloren, mit der ganzen verdorbenen Welt hat alles traf in einer Städte. Und du wirst mir der Herr immer wahr am Mut und sehen wird, dass wir selber, wenn wir seine Stimme hören, dann sollen wir uns heute nicht verhorten. Wir sollen nicht irgendwas verhecheln, sondern wir sollen eine Entscheidung merken für Jesus Christus. Im Sonst haben wir das Geschenk haben, im Sonst haben wir geraten sein. 3. Matthäus, Kapitel 8. Du sagst Jesus wieder, wird er du was sein. Kapitel, Matthäus, Kapitel 8, Vers 12, der erste Ängste von den Falsch. Aber die Zinger von der Dreck, also von der Sch die, äh, Schlag der Kant, die wurden rückgeschmetten worden in die äußerste Finsternis. Ich sage ja, es ist das Nächste, du wirst dies da sein. Und das haben wir uns gar nicht verstanden als Mensch, wenn du wirst vier sein, da du doch die selbe Zeit wirst dies da sein. Aber die Zinger Israel, die wissen, von was wir hier reden wollen. Wie soll in Ägypten wohnen, Leute, dann gab es auch diese zehn Plagen. Und da kommt eine Diesternis über die Ägypter. Und uns wird gesagt, dass die du, wo die Ägypter wären, nicht einer Stunde ab von seinem Platz, da wir so Diester, wenn sie das nicht für die Ehe und sie können nicht sein. Normal, wenn es von der und da bei uns Diester wird, wir können immer noch sein. Wir können bis weniger sein. Und hier redet Jesus von, dass die Zinger, die dem so tun, die falsch sind, die waren rückgeschmetten worden in der äußersten Finsternis. Die wird der Mensch nicht kennen, sie nicht in die Hängmeier sein. Stock dies da. Diese Diesternis ist auch ein Bild für die Trennung von Gott. Dass Gott ewig wird getrennt sein von diesen Menschen, diese Menschen ewig von Gott. Scheinbar mehr wird es ein Taub kommen geben. Und du wirst warnt uns die Bibel, ewig all, alle wehen, dass wir sollen nicht diese Entscheidung für sie, Jesus Christus unternehmen. Wir lesen dort in den selben Versen, Matthäus 8, Vers 12, wo Jesus sagt, wird er noch was sein. Das wird der, der zweite Part von den Fars. Er sagt, in der äußersten Finsternis, und dann sagt er, da wird sein Heulen und Zähne knirschen, oder Zähne klappern. Du wirst ein Heulen sein, ein Schrien von Menschen, ein Schrien von Video. Und das wird in alle Ewigkeit zu blieben. Einmal sagt er uns dort, dass der Herr dort geben wird. Er sagt, er wird brennen. Du wirst vier sein, du wirst dies da sein, aber du wirst ein Geschrech sein. Und wenn das hier reden wird von Heulen, dann glaube ich, verstehe ich ein bisschen, was du in der Mann hast. Hier hat ein Mann, der Mensch, der hier draußen hat Angst, der hat von ganz anderen draußen, als wenn der normal wäre, der Mann hat. Hier hat ein Tier, der hier schreien hat Angst, der hat von ganz anderen Geschrech, wenn der Angst schreien hat, als wenn der normal schreien hat. Und dort ist hier ein Heulen gemeint. Hier ist ein Geschrei mit lauter Angst. Aber das darf kein Trübach mehr. Eine Entscheidung, die der Mensch trafen wird für ewig. Und du wenn, dass der Herr Jesus uns Müll merken, er will nicht haben, dass wir sollen diese Entscheidung verfehlen, am Unternehmen. Du wenn, wenn wir dann lesen, dann kriegen Johannes 3, sagst du, so soll er, auf Gott diese Welt läuft. Dort ist ein einziger Sehen schicken, der mit all die, die in einem Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus, der uns der Radung im Sons anbieten, und er warnt uns bloß für diese ewige Verlorenheit, dass wir nicht sollen durchhauen gehen. Lukas, Kapitel 13, Vers 28. Lukas 13, 28. 
sagt uns Vara, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Wenn ihr sehen werdet, Abraham und Isa und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes euch aber hinausgestoßen. Die Hirtsituation, die Menschen, die wurden verloren sind, die wurden doch nach dort Pferde Irren haben, dort der andere ihr Rat sind. So selber wurden alle Ewigkeit lang, heute in der Ewigkeit, dort sie haben sich Zuld entschieden und haben niemals diese Entscheidung getroffen. Da wird Buben ab nach ein Quälen seiner Unehrend, zu weiten verloren für immer. Und dort wird eine Angst, die Schreche rutscht, die in der Hall, ganze Ewigkeit lang. Der glaubt der Mensch, was die dort niemals hören. Aber da, wenn er ohne Jesus gegangen ist, dort wird die ganze Ewigkeit vor allem sein. Da, wenn er raubt Jesus an und sagt, traf doch eine Entscheidung für mich. Lukas Kapitel 16, 24. Das hätte eben den Ricken Mohn. Er sagt, und er raubt und er sieht, Fuder Abraham, er bäumt über mich, und schreckt Lazarus, dass er die Spätz von seinen Fingern wurde und ducken hat, und meine Tung einmal teilen hat, will er der Lieden Pein in dieser Flamme. Er bezahnt, dass alle in vier steht, und er hat Pein lieden. Hier sagt Jesus dort auch in seinem Wort, dass du wohl ein Video sein. Der Hall wird nicht Video los sein. Das Mann, er redet von Pein. Pein ist eine Sache, einmal, was so ist, es, wenn der unter Druck steht, was so ja hungern wird. Wenn wir uns in Fingern nicht ganz blöd die Schleue haben, der kann nur nicht, wo was rührt. Das wird so ja, so ja weit. Was der Blöd irgendwann mal rüttkommen kann. Oder wenn wir Tänen richtig haben, das schwer in der. Du hast Pein, wenn das, das dreckt und dreckt bis immer. Pein ist aber auch kein Wort für peinlich. Da wird eine große Schon sein für die Menschen. Da wird immer du bleiben. Und du wirst Wort an die Bibel, Wort an Jesus, auch dort nicht diese Entscheidung treffen. Lukas sagt hier in Treuen, finde ich. Du sagst Jesus noch, wie du wirst sein. Das sage ich aus der Rick am Morgen, im Döderich seine Ehren abheben deut, in diese Quoll bannen wir, sage Abraham von wieder auf und Lazarus ab seinen Schaut. Hier sagt die Bibel uns, du wirst eine Quoll sein, ein Quälen. Eine Quoll, die wir uns verstehen, wenn wir Isa schmelten wollen, also dass wir ihr schon einmal deuten dort mit Kohlen, dann wird er immer angepüßt, diese Kohlen. Du wirst, du wirst eine große Gumblose, du wirst immer top gedreht, du wirst äh, Wind gemerkt und glaubt, Irgendwann fängt das Aluminium an zu schmelzen, irgendwann fängt das Isa an rot zu werden, dass wir ein ständig anpüsten. Und hier redet das von Bild von einer Qual. Der ständig wird angepüßt worden, auf das schlimmste Gerecht, mit dem Menschen die in Ewigkeit verbringen. Und da werden wir uns die Bibel, wir sollen nicht diese Entscheidung treffen, du haben. So wir sollen hier der Halt dort. Jesus selber sagt das hier, dass wir nicht sollen durchhauen gehen, wir sollen lieber reut sein, ein Teil von unserem Körper verloren gehen zu loten. Und es steht, wir wollen durchhauen gehen. Jesus meint nicht, dass ich soll meine Ehren zwei merken. Jesus meint nicht, dass ich soll meine Hand zwei merken. Aber er hat das verglichen. Er sagt, mein Körper, oder Teile von meinem Körper, die sollen mir weniger wichtig sein als der Radung. Ich soll lieber mich entscheiden für ihn, und es steht, dass ich wohl alle bekämmert sein an meinem Körper. Und wenn wir verkommen und sagen, wir fehlen alle bekämmert an unserem Körper. Wir denken bloß an unsere Schoen, was werden die Menschen denken, wenn ich das tue. Bloß an unsere eigene Schoen lässt uns auch nicht nach Jesus gehen. Wir verlieren noch kein Port von unserem Körper. Und der Heiland sagt hier über, auch noch wenn wir den Wasser Port von deinem Körper kosten, komm doch, Leute, damit du ewig Rat bist. Und du weißt, weil wir uns einmal durchprüfen, über den Wut Gottes sehen, über habe ich wirklich eine abrechte Entscheidung gemerkt für Jesus Christus? Wenn du vier es, wenn du wirst Dieter sein, du wirst ein Heulen sein, du wirst Pein sein, du wirst ein Quälen sein, weil du dort noch nicht das Schlimmste. Weil du, was noch schlimmer ist? Nie mehr wird dich jemand hören. Da müssen wir uns mal vorstellen. Nie mehr Niemals was du jemand noch was fragen kann. Niemals mehr. Gott hier den Menschen niemals mehr. Das haben wir uns auf diese Erde nicht mehr verstanden. Wenn wir auch noch hier auf diese Erde können bleiben, allein, niemals darf ich ein Mensch was fragen. Niemals mehr würde mir irgendwie anreden. Wir würden das nicht überleben. Und dort wird der Hall sein. Wir lesen dort in der Bibel, in Lukas Kapitel 16 kriegt, 
Vers 26. Das Rekamon, weil die nach Tieren allerhand Befehlen handelt, passieren soll. Und dann steht geschrieben, über zu diesen allen, als zwischen uns und Jünd, eine große Kluft hast gelegt, dass die Wände von hier nicht Jünd übergehen wollen, nicht kennen, und auch die Wände von hier durchgehen wollen, kennen, auch nicht kennen. Das ist eine Trennung für alle Ewigkeit. Wir lesen dort dann im Psalm Kapitel 18. Im Psalm Kapitel 18, Vers 42. Sei rupen, aber du hast kein Halber, was er in dem Haar wiesen hat. In der Haar antwortet er gar nicht. Wir lesen dort dann in Jeremia. Jeremia Kapitel 11, Vers 11. Du wenn so, sagt der Herr, ich will ihn eigentlich über ihn gehen lassen. Und sie wollen dort nicht über den Stich kommen. Wenn sie nach vorne mich schrien, ich will ihn nicht mehr hören. Da wird das ganz Schlimmste sein für die Menschen, die ohne Jesus von dieser Erde gekommen sind. Bauen ab wird das ein Schwelen sein, ein furchtbarer Jammer. Aber das Schlimmste von alles, dass sie heute in alle Ewigkeit nie mehr eine Antwort und nie mehr eine Frau. Wenn sie eine Million Jahre durch ihr Wasser sind, all, dann wird das sein, dass sie rot an die Stehen sind. Weil das Jahr bloß schön eng. Und du wehen, sagt die Bibel uns, überprüft dein Leben. Lebe wirklich für Jesus Christus. Tja, wie das sei, wenn man ein Gelot nicht hört, Jesus wohnt in mir. Wann nicht? Weil ich die Null einladen. Nur das Thema. Kommt hier in die Seelsorge. Wir haben die Stuhl, wo wir uns taub handsaten können. Wir wollen das Wort Gottes lesen. Wir wollen taub beten. Und wir wollen klar merken, dass uns leben, dass das Jesus geweiht ist. Dass wir abrecht die Stuhl mit ihm. Weil die Jesus will das so hier. Und er will das noch viel leiber, als wir wieder das überhaupt wollen. Weil Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Gott will, dass alle Menschen geholfen werden, in der Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Und wenn raubt die Bibel uns ab, dann wie soll nicht Jesus kommen? Wenn wir dann lesen, gerade in Matthäus Kapitel 18, wo Jesus war und war der Zeit, dann steht er geschrieben, dort ist ewig. Ewig meint, Tiet ist wach. Und der Jeff wird nie mehr in Trevach. Jemand hat die Ewigkeit mal so beschrieben, wann ein großer Feuer wo alle diesen Jahr kommen sie in Schnurwohl auf dem größten Borch aufwaschen. Und wenn der Borch wird bei Abbe ihr durchgeschiert sein, dann wird noch mal eine Sekunde in der Ewigkeit vergangen. Weil ewig meint eben bloß endlos, niemals mehr ein Eng. Und dann hat wir uns Frauen, sie erkreuen, weil mein Leben wird ausschlitten von der. Da kann es sein, dass ich in die Zimmer mehr wurde, drei in die Zeit dann gehen. Da Gott hat uns bewegt, die Hand zu kommen. Und das ist vielleicht für eine Ursache. Vielleicht hat er in die Zimmer mal eine Gelegenheit, noch einmal irgendwo Hand zu gehen. Und dann stahlt sich diese Frau sehr gereut, wenn Jesus kommt. Und du wirst merkt die Bibel uns Mut, dass wir sollen nach Jesus kommen. Matthäus Kapitel 9 saß in der Erde. Wie ist Jesus den Menschen seine Deut? Ich sage, diese Erde wir dann jammer am dort. Und er sagt den Menschen, die wir verstreit, sie schub ohne Hort. Was er immer meinen dort, er sagt den Menschen, dort ein jeder einer will doch geloten sein. Sie wollen so leben, es wird einfach bloß gefallen dort. China will sich wohin ja stahlen. China will sich hinter der Wut Gottes stahlen, hinter dem Hölte stahlen und mit gehen mit Arm. Und Jesus ist ja immer dort. Dann lesen wir in Lukas Kapitel 19, 41, wie Jesus nur der Staat kommen dort und er schickt einmal so über den Staat, Eva. dann fängt er an zu rohren. Warum ruht Jesus? Er sagt den Menschen, die wollen gar nicht. Dann lesen wir in Vers 42 in Lukas 19, da sagt er, wann weinst du, sagt er zu dieser Stadt, wann weinst du dort von der erkennen kannst, wo er deinen Frieden hat? Liebe Versammlung, diese Wir, sagt Jesus auch zu uns, kannst du dort von der erkennen, wo dein Leben wirklich ist? Weißt du, wo dein Leben steht? Für immer zwei Dinge du hast, stund ja es und checkt immer eine Stadt und er muss bloß rohren. Er wünscht sich so, liebe Leute, wann die dort uns erkennen können. 
Der nächste Mal dann sagt er, wir hier habe ich gewollt, die in Versammlung Jerusalem und Jerusalem. Das ist eine Hahn, ihre Schickel und ihre Pflichten nehmen dort, wo sie haben nicht gewollt. Was wird deine Antwort sein, wenn du von dir hier warst? Ich will die Milch in Jesu Namen, in Jesus' Namen, wenn dein Leben nicht abrechtig du es, dann merkt er doch, trage mit Jesus. Wenn er das Leben hier ausschlüten wird, dann schauen wir hier los in seinen und dann gehen wir in die Haus. Für immer. Da wird diese selbe Antwort sein, und heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir brauchen nicht Angst haben und verloren gehen. Sondern Jesus hat das vollkommen betont. Er sagt immer, diese Radung, der ist so wichtig, dass wir uns überprüfen, weil Himmel und Hall, die sind bloß für die Soliden ein. Die Menschen haben mir noch mal gesagt, wir sind dort. Die Bibel sagt uns dort in Jesaja 29, 13, sagt Gott zu Jesaja, das Volk, das irrt mich mit ihren Lippen, aber er hört, es weht auch für mich. Das sind eure für 20 Saal. Du kannst das bezahlen, wir hielten dort in der Zeugnis, wir können das bezahlen, ewig und ewig, ja, ich sehe bezahlt, aber im Hort, was schreibt ihr an zum Hort? Es werden nicht alle, die zu mir her, her sagen, in den Himmel kommen, Matthäus 7, 21, sondern die, die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Wir können alles bezahlen, wir können uns auf den Mann klicken, wir können auch in der Gemeinde sein, wir können predigen, wir können Kurs singen, wir können alle Mögliche tun. Aber wenn uns Hort nicht zu dieser Ruhe in Christus gekommen ist, dann sind wir leidig und wir haben nichts. Du weißt, dass diese Frau so ernst haben wir wirklich diese Radung in Jesus Christus. Nach einmal Johannes 3 sagst du hier, also hat Gott uns geliebt, dass er seinen eingebundenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Liebe Gottes wird groß. Wir dürfen nicht verloren gehen. Wir können mit uns ein Heichel, was immer wir haben. Wir können mit uns Sünde leben, was immer du es. Wir können in den oben Arms von Jesus ran. Am Annehmen im Gebet, in Hilfe Zeit. Und sie merkt uns frei. Die Bibel sagt uns dort, wir dankbar sind wir sind für Golgatha. Wir haben einmal was Fage lesen mit dem Jesaja 53, die erste Fage. Du sagst Jesaja Daniel, wer glaubt an die Predigt? Oder wem ist der Arm von dem Herrn oben Boy geworden? Aus ein Udloter kommt er zu ihr drüht, eine Wartel ist ein Dreher ihr Bottom. Du wirst keine Gestalt und keine Scheinheit an Arm. Wir sagen Arm, aber du wirst nicht was an sie fallen deut. Hei wird der Ola verachtet, der Anwirt falls, der Feuer weide und Krankheit. Hei wird so verachtet, dass die Menschen dort die Sache für Arm verstärken deuten. Du wen haben wir Arm auch für nichts geacht? Und dann fasst Feuer, aber das ist die Wahrheit. Hei drüht auch an sie Krankheit, hei laut ab sich an sie weide. Wie überhält er am Bluss für dem, wird er geplagt und von Gott die Schleuen und die Schwelt wird. Aber, hei erst wenn an sie müssen dort und verwund, am an sie sind den Halben verschleuen, die Strohflach ab am, damit wie Fred hand, und der Sinne Wunde sei wie geholt. Wie gingen alle ab und er weiß, ist die Schub. Und jeder einer checkt bloß ab sie in einen Wasch. Aber der Haar schmeit all an sie Sünden ab am. Hier ist Jesus. Wie seine Golgatha gehen, dass die Menschen hielt er am Arm, der deutet zu Leuten, was sagt Jesus? Hielt am Dünnten, am Dünnen Tschänger. Haben wir um Kontrolle über unsere Vergangenheit, über unseren verlorenen Tauschstand? Haben wir doch mal ansehen, wo uns hochwertig ist ohne Jesus? Und dem Tag, wo ich mein Leben durch Jesus geben wo ich niemals vergeten. Ich habe eine Stimme in meinem Kopf, die Bram ganz lüd, Donald, der Jesus nur der Haar. Ich kann eine lange Zeit bloß hier rot, weil ich nicht mehr rohren kann. Ich will aber Stab von mir allein, ich schmeiße mir im Däupen groß. Ich erraub dir Angst, Gott, wenn er dich geben hat, bewies dich doch, wies dich einmal, ich muss dich säunen. Aber ich kaufe eine Stille im Leben, die sich nie euer belebt hat. Alles wie Stahl. Ich geruht, weil ich nicht mehr rohren konnte, und ich ging in die Haus. Wie sagt ihr, wenn ich in die Haus gehe, dann kann ich auf einmal einen anderen Stamm in meinem Kopf hören. Und das war meine Mann. Sie will an der Sasse nehmen, die ich gestorben bin, das war in der 2007. Und sie hat mir zu mir gesagt, wenn ich uns nur nicht in der Bühne von der Leben stehe, 
Da wurde wir uns bloß auf die Erde sein. Das hier ich. Die Nume mit einer Bürg von der Leben stehen. Und der andere sieht, wir waren halt die Best verloren. Eiwig verloren. Ich sage, dann tust wir dann auf einmal. Ich weiß bald von der noch nicht, wo ich auf diese Gedanken gekommen sind, aber der Jesus Gottes, der traut mich, bald ich durchhauen kommen kann. Ich fall mich nach Hause und dann sehe ich zu Jesus, ich will nicht verloren gehen. Bitte verzeih mir all meine Sünden. Na früh hat Jesus beste mein Name in der Bürg von der Leben geschrieben. Ich will nicht nur der Haar. Weil ich in dem Moment, wo ich frei geworden bin, ich kann niemals verhalten, dass ich nicht hier bin. Ich kann nicht einmal hier sein, dass ein Mensch sich betieren wird, welche sich betieren wird. Ich weiß nicht, dass in der Bibel stand, wenn ich meine Sinn betiere, dass Jesus früh in der Rache mit der Sinn vergeben wird. Da war das mehrere Werke nur meine Beziehung an durch andere Menschen, die mir dann abwiesen deuten, dass die falsch in der Bibel stand. Aber ein musste ich einmal erzählen, Jesus hat sich verloren. Und ich brauche deine Halb. Und ich kann dir, man wird ein Leute sein, die heute über uns leben. Habe ich dort gekonnt, wenn ich Thronen und Gott bringen sein hier, den sehen, habt ihr alle Absicht genommen. Ich will ihn von dir annehmen aus meinem Radar. Ich will frei sein und ich will für immer für die Leben. Wenn wir dort einmal belebt haben, dann ist von dir die beste Gelegenheit. Wenn die halb fehlen wird, bleibt jeder einmal setzen und wir wollen die Tieren begleiten, dass wir die Taub der Bibel lesen, erklären und dann darfst du frei werden. Auch du darfst Jesus annehmen aus deinem Radar und für alle Ewigkeit glücklich sein, all hier auf dieser Ehe. Wir lesen dort in Johannes Kapitel 4, 24. Du sagst, Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, wer mein Wort hört und an dem glauben wird, und Gott, wer mich geschickt hat, der hat das euer Leben. Heute haben wir nicht in die Reich, sondern heute ist vom Tod zum Leben gekommen. Das sind Jesus seine Wert. So einfach habe ich das gemerkt für uns. Da reichen du, wie der von Jesus der Unerzahnung geben. Römer Kapitel 9 verstehen. Wenn du wirst mit dem Müll bezahlen, dass Jesus der Haar ist, und in dem Hort der Glauben, dass an Gott von dort abgeweiht hat, dann wirst du auch die Rat werden. Das ist der biblische Glauben. In Vers 13 sagt er dann, und jeder, der dem Namen von dem Herrn anrufen wird, der wird dir Rat werden. Sind Jesus seine Wert. Er will bloß haben, dass ich in diesem Saal dort bezahlen mit uns Müll. Jesus, ich brauche dich. Ich sehe ein sündiger Mensch. Wenn wir dort tun, verjagt er uns und er nimmt uns an. Wir lesen dort dann Johannes Kapitel 17, wo Jesus betet in Vers 24. Er sagt, Vater, ich will, dass du bei mir sind, was du mir gegeben hast. Ich will dir meine Herrlichkeit wiesen. Das sagt Jesus auch von dir zu uns. Vater, Jesus betet von dir im Himmel. Ich bin mir ganz überzeugt. Er betet. Die ganze Engelwelt, die wacht alle, wird wird von dir zu uns in Höhen und Ungehen. Jesus sagt, Vater, ich bete. Was du dir auch bringen? Ich will dir meine Herrlichkeit wiesen. Wenn der Vater ihn tragen wird, die macht ihn auf einmal den Hort, das schlägt anders. Was wird deine Antwort sein? Ich will uns Mut merken, Ola, wer will uns in Jesus doch eine Antwort geben? Wer will sagen, hier sie, ich, ich will nur die kommen. Dann werden wir am, ans ganze Zinde leben bezahlen. Wer will am Annehmen aus uns Radar und dann werden wir frei sein. Und dann sagt er, dann wird auch der ganze Himmel in Jubel übrigen. Über einen Sünder, der Busse dort. Wir können dem Himmel so eine Freude merken, auch von dir, wenn wir uns entscheiden für Jesus. Oder wenn wir über uns leben, eine Buße, dann freut sich der Himmel der Eva. Ich will ein paar Zeugnisse mitteilen, die ich gelesen habe, ein, was ich gehorcht habe. Wie ein Mann, der wir, denke ich, wohnen mal in Deutschland, er kann ihn nicht. Der hat immer gestritten, der darf nicht in den Himmel, und der darf nicht in den Himmel, und der darf nicht in Gott. Er wie ein Atheist. Also sie bezahlen sich, dass er nicht in Gott geben wird. Und das Junge, wenn er in der Tür fahren wird, er fährt immer mit einem Bässchen in der Tür, der fährt immer vorbei und das alte Mann, der lacht ihm immer aus. Da hat er seine Zeit so verbrochen, dass er noch in der Tür fahren. Und dann wird er so einmal gleich immer vorbei fahren, 
met de jaren en de voeten in ganzen blok ze ram, zijn kwadra. Hij wil wel bij dat huis niet voorbij. Eén van is de jong Ella. Hij heeft zich bevriet. Hij is een duine in de gemeente. En dan heet hij dat die man, die is een krankenhuis. En dan denkt hij zich zo, dat hij wel een ambting gaan. Wil hij wel zijn, wat die man nog een gelegenheid geven. Wat die man daar zijn leven gemerkt dat wieder. Wie ze een krankenhuis nemen komen, dan zei ze, du darfst du niet nemen gaan. Dan zei hij, ik wel. Ik wil zo hier met hem reden. Ik tjaan hem. Dan merkt eine Schwester, die der ook, da sind sieben bis acht Dokter Schramm an, die Hülle am Dohl, und alles, was das Mann schrien hat, nehmt mich in den Führer. Nehmt mich doch in den Führer. Und so stoft er weich. Das ganze Leben immer verstreten, das darf nicht noch haben. Und dann muss er das ab dieser Ehe alle erzählen, dass er eine Halt geben hat, und mit seinem Müll bezahlen, dass er sich hingehen darf. Ewig verloren. Du wenn, merkt die Bibel, ans Mild, weil wir lieber diese andere Sicht bezahlen. Jesus sagt in Johannes 6, 7, dadurch, wer alles, was der Führer mir jagt, der wird nicht kommen. Und wer nicht kommen wird, den wird nicht rückstreiten. Er wird einladen, Jesaja 1, 18, sagt Gott, komm, weil wir die Sachen mal da reden. Wenn die Sünden, die blöd rot sind, sollen die Schnee wit werden. Wenn die Hort sind, so Scharlach oder so Zement, sollen die Weg werden, so Wall. Gott sagt, komm, weil wir die Sachen da reden. Matthäus 11, 28, kommt nicht mehr, alle, die ihr meid sind, die ihr belohnt sind, ich will dir nie ein Leben geben, ich will dir nicht erquicken. Weißt du, für viele Jahre, drei, vertelt mir ein Pastor hier von Kutschabamba, da wir hier in mir alt gekrankt, sie wird zwölf Jahre alt. Hat ja immer mehr, mehr vielleicht, wo ihr hier. Und dann, als ich ganz allein im Hospital in der Therapie, keiner konnte bei sein. Dann kommt der Doktor einen Tag näher, dann sagt der Mädchen, was ist mit dir? Immer strohlst du glücklich. Deine Eltern sind dir nicht ram, deine Freundschaft ist dir nicht ram. Was ist in dir, dass du so glücklich bist? Dann sagt der Mädchen zu ihm, ich will dir auch mal was freuen. Wärst du mal ein nahter Kind, mal mit dir vor, mit deinen Eltern, wo haben spazieren? Dann wärst du vielleicht durch Ende schlopen. Eltern sind waren ein Hüste vor und du weichst zum Morgen ab in dein Bad. Jo, sagt der Doktor, das hat belebt. Und dann sagt das Mädchen, so ist es mit mir. Ich habe Jesus. Und wenn ich hier wo anschlupfen, dann wollte ich mich den Futter erwarten. Ich wollte Thys erwarten. Mein lieber Freund, Versammlung, wo war ich denn du erwarten? Die Bibel sagt, wir wollen alle anschlupfen. Ein Tag geht ans Leben ut. Wo wollen wir erwarten? Das Rekke Mann, und Lukas sagt ihm, er wird auf der Arrechte stehen. Wie sie abwarten, dann stand er im Vier. Du wärst diese Frau und Jesus sagt, kommt. Kommt doch. Wer will nicht Jesus loten, du für Jesus, um die Rieds zu gehen und sein für uns. Wenn du von dir eine Entscheidung traust, du weißt dein Leben ist nicht abrecht, und du Jesus hier rührt, dann denk dir an. Da kann dein letztes Mal sein. Und wenn wir ohne Jesus von hier gehen, nie mehr eine Antwort. Für alle Ewigkeit zu laut. Ich denke immer an die Zeugnisse, Porsteig belebt in meinem Leben. Eine Mama kommt, er ein Jung. Der Jung deutet nicht, er bleibt bitte so stehen. Die Mama kommt dann, der hat so gehielt. Mein David, mein David. Jesus erbarmt dich doch über an. Aber der Jung will nicht. Ich bin 19 Jahre alt, ich dachte, ich habe das volle Leben für sich. Wie ich im Flugzeug sitzen dort, dann reißt mein Phone, in dem ich sage, heute am Leuchten niemals gelesen. David lebt nicht mehr. Gott ist recht über dort, kein Mensch. Wo wann du soll sein, ewig getrennt, wir jeden, wo so ein Mensch von der zu uns, hier bloß um 20 Sekunden sein. Er würde abstehen und er würde für die ganze Versammlung würde Jesus annehmen. Er würde keine Sekunde mehr an Leuten vorbeigehen. Und Jesus sagt, die haben die Bibel, die haben das Wort Gottes. Auch wenn danach wer wird reinkommen von der Deutsche, würde sich danach keine Betieren werden arm. Wenn die Bibel das sein wird, du wenn, sollen wir uns eine Entscheidung treffen für die ganze Ewigkeit. Und ich will noch einmal mitmachen. 
Kom nu Jesus. Jag är det till ordas. Vår våra äkten du avvarten. Väl vi stående till beden. Herr Jesus Christus, vi danken dig för din vurt. Danke för de erlösung av Golgata. Danke, dass du nicht was hast, dass ein Mensch verloren geht. Herr Jesus, wir sind hier viele Menschen von der Taub. Und wir wollen einmal einen Moment still werden für dich. Und ich frage, was du mit dem Heiligen Geist auch hier reden kannst, fang bei mir an, Herr Jesus. Und wies uns einmal, wo ans Leben steht, die Jene Eva. Wo wir wollen abweichen, wann wir hier weich gehen. Danke, Herr Jesus. Danke, dass jeder hört, nur gedacht hat, wann du Dinge sind, die der Mensch wollt. Bitte schenk Gnade, Herr Jesus, schenk Kraft, dass wir uns wollen überwinden und wir wollen die kommen. Ich danke dir für die Vergebung der Sünden, wo jeder einer kriege wird, wir kommen dort. Ich danke dir auch für das ewige Leben, wo du schenke wirst, für jeder einer, der abrechtlich kommen wird. Herr Jesus, Halb uns, dass keiner von hier durch Weich kommen, ohne Klor zu senden, ewig gerat, glücklich, reudig zu begegnen. Wirst du uns durch ein Segen, und wann wir wieder über den Wut nur denken. Amen. Wir nehmen Platz.